Как сделать браслет из камней своими руками? При помощи проволоки. Берем бусину натурального опала. Это зеленый опал. Нанизываем их на проволоку 0,5 мм. Еще у нас есть посеребренная фурнитура. Застежки, бусины и шапочки для бусин. Нанизываем бусины опала. И делаем как бы заготовки для будущего браслета. Круглогубцами заворачиваем краешек проволоки совсем чуть-чуть. Прижимаем вот этот вот загиб плотно. Теперь берем плоскогубцы. И делаем маленькую литку с краю. Один оборот. Поворачиваем перпендикулярно. Подвигаем бусину. Теперь круглогубцами делаем сверху колечко. За которое будет нанизываться, вот будут нанизываться все эти элементы. И обкручиваем проволокой вокруг основной проволоки до упора в камень. Обкусываем проволоку. Первый элемент готов. Вот так вот просто. Прикрепляется бусина, прикрепляется камень на проволоку. Дальше следующий камешек сделаем точно так же. Заворачиваем, теперь поворачиваем. Делаем маленькую литку и загибаем перпендикулярно, выравниваем проволоку. Подвигаем бусину опала, придавливаем, чтобы улитка была плоской, это так красивее. Делаем колечко, и обкусываем проволоку. Дальше повторяем то же самое, заворачиваем, загибаем, закручиваем проволоку, подвигаем бусину. Видите, все легко и просто получается. Вообще браслет из бусин натуральных камней сделать очень просто. Вот делаем такие заготовки. Сделали заготовки. Также у нас присутствуют просто бусины без проволоки. Теперь берем на проволоку 0,6 мм, нанизываем колечко, шапочку для бусины, обнимающей частью в сторону бусины, а выпуклой к кольцу, чтобы она как бы обнимала бусинку. Теперь камень. И нам нужно нанизать 6 Подвесок этих вот, которые мы сделали, начиная два маленьких камешка, два побольше камешка и еще два маленьких. Эта градация необходима для того, чтобы у нас элемент цепи нашего браслета из этих вот подвесок смотрелся красиво, то есть от маленьких до больших и снова обратно. Теперь бусина, бусину берем более округлую, обниматель бусины и колечко. Набор на первое звено нашего браслета готов. Делаем второй набор. Спейсер, бусина, опала, 6 подвесок. 
две маленьких, ну как маленьких, поменьше размером, чем все остальные. Две побольше, две поменьше. Бусину обниматель бусин колпачок. А колечко мы теперь присоединим в процессе. Проволока у нас, смотрите, 0,6 мм, потому что мы до этого работали проволокой 0,5, а теперь потолще, потому что теперь мы делаем основную часть браслета. Добавляем кольцо. У нас звено начинается с кольца. Закрываем это кольцо, делаем несколько витков вокруг основной проволоки. Проволока медная, с покрытием, она не чернеет, не тускнеет, с ней ничего не происходит. Можете плавать с ней в море, в этом изделии, можете загорать в соленой воде даже. А с ней ничего не происходит, она вот такая будет светло-серебристая как и была. Подвигаем все камни нашего звена и смотрим, чтобы у нас не было промежутков. Выкладываем вот эту вот бусину из бусин. Теперь нам нужно закрыть звено. Поворачиваем проволоку, делаем колечко. И в это, в это открытое колечко продвигаем кольцо. Это кольцо, которое соединяет наши два звена браслета. Оборачиваем проволокой вокруг основной проволоки до колпачка. Обкусываем. Первая секция браслета готова. Очень красиво получается. Натуральный пол смотрится очень красиво. Дальше берем, делаем второе звено. Делаем колечко. И теперь уже здесь мы добавим наше первое звено. Соединим их. Соединим первое и второе. Берем за кольцо, обкручиваем проволоку вокруг. Проволока мягкая, делать ее очень легко. Из нее получаются очень красивые изделия. Подвигаем всех участников нашей следующей секции браслета. Вот они. Так, выкладываем красиво, чтобы не было промежутков. Потому что если мы выложим свободно, то они будут болтаться и мешаться друг, друг с другом. Нам нужно их прижать поплотнее сразу. Подвигаем кольцо сюда в колечко. Берем за колечко и закрываем до упора в спейсер, в колпачок. Это натуральный зеленый обал, австралийский. Он относится к не сверкающим опалам. Он более плотный по текстуре своей. У него сверкают только матрицы темные. Вот так получилось. Теперь нам нужно добавить по краям браслета. Дальше у нас идут металлические бусины. Цинк посеребренный. Бусины в виде камней. Делаем секцию из этой бусины. Конечно же, прикрепляем ее на браслет сразу. Здесь 
Посмотрим, пока не закрываю, пока не обкусываю. Посмотрим, как будет смотреться. Здесь у бусины достаточно широкое отверстие, поэтому смотрим. Не откусываю пока, потом доделаю. Делаем следующее кольцо. И в зависимости от того, как оно будет закрываться, мы решим, как его красиво закрыть. Все-таки проволока 0,6 мм, поэтому я не думаю, что она будет проходить в это отверстие. Да, все нормально, она прекрасно здесь закрыла. Отверстие не видно. И мы теперь можем с той стороны точно так же завершить вот этот вот маневр. Прижали и обкусываем лишний кусочек проволоки. Присоединили камень. С обратной стороны мы присоединяем, присоединяем камень, но теперь а, здесь еще и идет застежка. Вот часть застежки, которая застегивает на проволоку. Теперь камень. И теперь делаем колечко, в которое добавляем сам браслет. Закрываем это кольцо. Теперь уже известно, что у нас проволока отлично по толщине сочетается с отверстием нашей каменной бусины металлической, металлического камня. И с этой стороны фиксируем на колечко. Элемент застежки. Это кольцо застежки. Застежка у нас рулевое колесо. Очень красивое. Цинк посеребренный. Она смотрится просто прям в морском стиле. Поворачиваем, откусываем проволоку кусачками. Теперь нам нужно посмотреть, выяснить, какой длины у нас получился этот элемент общий. И сколько мы можем сделать бусин еще и посмотреть. Вот осталось на пару элементов еще есть. То есть застежка это будет... Добавляем на проволоку застежку. И бусина, морская звезда, она тоже сюда поместится. Мы ее сюда тоже добавим. Будет очень красиво. И теперь на какой-нибудь из двух частей браслета мы добавляем вот эти два элемента. Морскую звезду и основную часть застежки. Оборачиваем проволоку. Не, нужны, не нужно дополнительных инструментов. Здесь все отличненько оборачивается рукой. Абсолютно мягкая проволока. Серебряная проволока, конечно, она пожестче. А медная с покрытием очень даже удобно. С этой стороны, вот видите, видно, с этой стороны теперь морскую звезду фиксируем, делаем из нее отдельную секцию. Она у нас идет не вместе с застежкой, а как бы секция морская звезда, а потом секция застежки, вот так. Посередине колечко, вот такое вот. Оборачиваем. На самом деле сделать браслет своими руками очень легко. Вот так получилось. Смотрите, это уже в принципе готовый браслет. Мы сделали. 
Но чтобы его застегнуть на руке, требуется достаточно большая сноровка. Но есть секрет. Мы можем сделать подвеску из камня или из какого-нибудь подвеса металлического. И застегнуть браслет самостоятельно будет очень просто. Выбираем самый красивый камень из всех. Да, он должен быть покрупнее, покрасивее. Ну нет, это самый красивый, пожалуй, да. да. Вот берем его. Берем маленькое колечко 4 миллиметра. Берем обниматель бусины, нанизываем нашу самую красивую в мире бусину. Еще один колпачок. Теперь берем и закрываем, делаем подвеску. Так, как мы делали. Вы можете взять пины, использовать пины, готовые с шариковой головкой, либо с плоской. Вот, я люблю делать вот такие самостоятельно пины. И поворачиваем. Придавливаем чуть-чуть, чтобы наша улитка была плоской. Формируем здесь колечко нашей подвески. И добавляем в это колечко по нашей подвеске еще одно кольцо, вот, которое у нас на проволоке 4 мм. Закрытое кольцо. Оборачиваем проволоку вокруг основной и откусываем. Теперь берем кольцо 6 мм. Добавляем его на браслет прямо в вторую часть застежки, где кольцо у нас идет застежки. Мы должны утяжелить эту часть, чтобы она провисала, и мы, нам было легче надевать браслет. Берем второе кольцо 6 мм, добавляем на него подвеску и добавляем на первое добавленное кольцо. Мы таким образом утяжелили вот эту часть, которую, за которую мы зацепляем замок. Смотрите, видите, очень просто даже в руках надевать, а не говоря уже о том, как надеть браслет на руке, застегнуть самостоятельно. Вот так смотрится браслет. В принципе, можно так и оставить. Очень красиво. Но хочется здесь еще подвесок добавить. Убираем камни для подвесок, покрасивей, чтобы были круглые и разные. Потому что, видите, этот зеленый опал, он, здесь хочется рассортировать, конечно, эти бусины, но когда их рассортировываешь, все равно как-то не хватает. Они все в одной глыбе росли, и они все очень органично сочетаются, поэтому... Все попытки рассортировать их были напрасны. Они лучше всего смотрятся все вместе, с разными, каждая совершенно разная, очень красивые. Добавляем нашу подвеску. Делаем такую же улитку. Вообще опалов больше 130 видов, поэтому отличать опалы читайте, пожалуйста, статью, которая будет в закрепленном комментарии под видео. Там ссылка на эту статью, как отличить натуральные опалы, там немного информации об опалах, очень интересно. То, что в основном, основная часть опалов в мире, она не является сверкающей, то есть благородные опалы, это не все опалы, вот, которые нам известны. На самом деле их очень много видов, розовые, зеленые, голубые, натуральные, много видов голубого опала, розового. Добавляем нашу подвесочку, вот вторую подвеску сюда, здесь шапочку для бусины, 
бусину красивую, еще одну шапочку и закрываем нашу подвеску. В итоге там будет в браслете 6 подвесок. Помимо подвески, которая у нас на застежке седьмой. Подвески позволяют заполнить пустое место в браслете. Они делают браслет намного интереснее и удобно застегивать, что очень важно. Потому что хочешь надеть украшение перед выходом, не знаешь какое, и на одевание украшения уже не остается времени если это сложно. А так очень легко. Взяли за подвеску, подцепили, поддели, и уже браслет у вас на руке. Все. Красота. Добавляем наши подвески на браслет. И вот у нас все подвески на браслете. Вот такой красивый получается браслет из камней натурального опала своими руками. Браслет своими руками делать очень просто. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Кто первым напишет комментарий под этим видео, попадает в следующее видео. До новых встреч! Пока!